Habituellement, quand on évoque les polémiques et les controverses entourant l'œuvre d'Hergé, c'est souvent pour dénoncer une des premières aventures de son célèbre héros, Tintin au Congo. Le deuxième album le plus vendu du reporter belge fait en effet l'objet de multiples débats, et ce depuis le début des années 1960, alors même que l'Afrique est en proie à de douloureuses décolonisations. À la lecture du tome, on constate en effet de nombreux schémas classiques des caricatures coloniales. Les Africains sont affublés d'une large bouche, ils s'expriment par un jargon petit nègre, et apparaissent tantôt comme des êtres naïfs et craintifs, tantôt comme des individus fanatiques et sanguinaires. Toutefois, cette aventure de Tintin ayant déjà été analysée à de nombreuses reprises, je souhaiterais aujourd'hui me concentrer sur un épisode moins connu, et pourtant tout aussi polémique, je veux parler de l'étoile mystérieuse. En effet, de par sa réalisation en 1941 et 1942, alors que la Belgique est occupée par le Troisième Reich, cet album de Tintin possède de nombreux éléments, laissant présager d'une forme de collaboration ou même de sympathie nazie de la part d'Hergé. Bien que ce dernier se soit attaché à la fin de sa vie à réécrire en partie son histoire personnelle, tâchant aujourd'hui de déconstruire les liens d'Hergé avec la collaboration et de comprendre un peu mieux son attitude durant la Seconde Guerre mondiale à travers le cas de l'étoile mystérieuse. Avant de nous intéresser en détail à la réalisation de cet album, revenons d'abord sur la vie du dessinateur jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Georges Remy, plus connu sous le pseudonyme d'Hergé, naît en 1907 dans la banlieue de Bruxelles. Alors qu'il n'a que 7 ans, sa vie est marquée par le déclenchement de la Première Guerre mondiale et l'occupation de la Belgique. Comme nombre de ses contemporains, il souffre alors de la faim, du froid, mais surtout de la peur, ce qui influencera nettement ses futures idées politiques. Au sortir de la guerre, ses études secondaires au sein d'établissements catholiques et sa pratique du scoutisme lui permettent d'intégrer en 1925 la rédaction du XXe siècle, un quotidien dirigé par l'abbé Norbert Wallet, un antisémite et nationaliste notoire, dont l'admiration pour Benito Mussolini le mènera à soutenir le fascisme. L'année suivante, Hergé se voit confier la responsabilité du supplément hebdomadaire destiné à la jeunesse, le petit XXe, dans lequel il développe plusieurs séries qu'il jugera plus tard ennuyeuses. En décembre 1928, le dessinateur a alors l'idée d'un nouveau héros. Il recycle l'un de ses anciens personnages, un scout dénommé Totor, modifie son nom, l'affuble d'un petit fox terrier, et lui donne un nouveau métier, celui de reporter. L'abbé Wallet, en tant qu'ultra-catholique et anticommuniste virulent, propose alors d'envoyer ce héros en URSS, afin de dénoncer les crimes des communistes. C'est la naissance de sa première aventure, Tintin au pays des soviets. À la veille de la seconde guerre mondiale, les aventures de Tintin connaissent déjà un succès important. Le petit 20 e multiplie par 7 ses ventes lorsque le héros apparaît, et les 8 aventures déjà publiées dans la presse commencent à paraître sous forme d'album. Malheureusement, l'invasion allemande du 10 mai 1940 va stopper ce succès grandissant. Les premiers bombardements sur Bruxelles incitent en effet Hergé et sa femme à fuir vers la France où ils trouvent refuge dans le puits de Dôme. Mais à l'appel radiophonique du roi Léopold III, invitant les Belges à regagner le pays et à reprendre le travail, les époux remis reviennent à Bruxelles le 30 juin. Ce retour s'explique par le profond attachement d'Hergé envers le roi, avec lequel il partage l'idée d'une neutralité de la Belgique aussi bien face à l'axe Berlin-Rome que face aux alliés. Toutefois, l'invasion allemande a contraint le XXe siècle à s'arrêter définitivement, laissant le dessinateur au chômage et avec peu de revenus. L'auteur est de plus en plus inquiet quant à son avenir, jusqu'à ce qu'il accepte l'invitation de son ami Raymond de Becker à rejoindre Le Soir, le quotidien dont il est rédacteur en chef. Ce dernier est un journaliste belge qui fut une sorte de mentor pour Hergé, et ce depuis le début des années 1930. D'abord proche des milieux catholiques, de Becker s'en détourne finalement et devient fasciné par le nazisme, jusqu'à ce que ces derniers, ou plus précisément le département de la propagande en Belgique du Troisième Reich, le place à la tête du soir. De Becker y mène alors une politique résolument collaborationniste, soutenue et censurée par l'occupant, contre la volonté des propriétaires du journal, ce qui vaudra, au titre de presse, le surnom de « soir volé ». 
Rétrospectivement, on peut évidemment juger la participation d'Hergé à un journal collaborationniste comme une grave erreur. Mais sans pour autant dédouaner l'artiste, il faut garder en tête que pour lui, il s'agit d'un moyen de régler ses problèmes financiers, tout en rejoignant un journal prestigieux à fort tirage, dirigé de surcroît par un ami, qui lui assure une liberté d'expression totale. Ce dernier point est évidemment à relativiser, car si le travail d'Hergé n'est pas expressément censuré par les Allemands, on constate que l'auteur pratique une sorte d'autocensure. Tintin, qui était un grand chroniqueur de son époque, dans le Lotus Bleu notamment, va délibérément se tenir à distance de la guerre et de la politique. Les années passées au soir volé seront l'occasion pour Georges Remy d'étoffer l'univers de son personnage, de le rendre plus complexe et d'y introduire de nouveaux héros, comme le capitaine Haddock ou le professeur Tournesol. Toutefois, parmi les cinq aventures de Tintin publiées dans ce quotidien, une apparaît comme particulièrement problématique, c'est l'étoile mystérieuse. Cette histoire, publiée en noir et blanc dans le soir entre octobre 1941 et mai 1942, relate l'expédition scientifique menée par Tintin pour retrouver un fragment de météorite échoué dans l'Arctique. La composition de l'équipe scientifique qui accompagne le héros est alors symptomatique du contexte dans lequel évolue Hergé. On y trouve le professeur Kallis, de Belgique, le savant suédois Eric Björgenskold, le professeur espagnol Porfirio Bolero y Calamares, le physicien portugais Pedro Juas dos Santos, le professeur allemand Otto Schulz, et enfin le professeur suisse Paul Cantono. On constate ainsi la présence d'un scientifique allemand au sein de l'équipe, ce qui n'est pas anodin au regard de l'occupation de la Belgique, mais aussi que tous les autres savants, excepté le professeur belge, proviennent de pays restés neutres durant la seconde guerre mondiale. Malgré sa volonté de se tenir à l'écart de la politique, on voit ici qu'Hergé est parfaitement conscient du contexte dans lequel il crée son œuvre. Par ailleurs, dans la version originale, les antagonistes du récit qui mènent une expédition concurrente sont une équipe américaine financée par un banquier new-yorkais juif. Ce dernier, qualifié de puissant financier de New York, était alors nommé Blumenstein et possédait des caractéristiques physiques rappelant les caricatures juives de cette époque le nez crochu, les lèvres épaisses, le cigare, etc. L'artiste reprend donc à son compte aussi bien la géopolitique allemande en faisant des Américains les ennemis de Tintin, mais aussi son idéologie en reprenant les stéréotypes nazis concernant les Juifs. Enfin, la version originale de l'aventure possède une case particulièrement dérangeante dans laquelle le lecteur peut découvrir une ignoble caricature représentant deux Juifs en train de spéculer sur la fin du monde. Objectivement, on ne sait pas si cette case est une idée originale d'Hergé ou si elle a été, par exemple, imposée par la rédaction du soir. Toujours est-il que même si cette case est supprimée quelques mois plus tard par l'auteur lui-même, elle témoigne de l'influence des milieux collaborationnistes sur l'artiste. Évidemment, certains éléments seront modifiés dans la version de l'album de 1954 que l'on connaît aujourd'hui. Blumenstein deviendra alors Bovinkel, signifiant « boutique de confiserie » en bruxellois, et les concurrents de Tintin ne battront plus pavillon américain, mais celui de l'état imaginaire de Sao Rico. Il subsiste quand même dans les éditions actuelles quelques traces qui dévoilent l'origine américaine des antagonistes, je vous laisse me dire dans les commentaires si vous les avez trouvés. Alors qu'approche la fin de la guerre, le nom de Georges Remy apparaît en 1944 dans une brochure, dénommée « La Galerie des Traîtres », qui, comme son nom l'indique, dénonce les individus ayant trahi la Belgique. Le dessinateur est dévasté par cette dénonciation, par l'ampleur qu'elle pourrait avoir sur sa vie, sur sa carrière, sur l'avenir de Tintin, d'autant plus qu'Hergé ne comprend pas ce qui lui arrive, car il n'a pas le sentiment d'avoir collaboré. Il aura d'ailleurs cette phrase a posteriori pour se justifier « Je faisais mon travail comme un boulanger faisait le sien ». Hergé se berce donc d'illusions, d'une forme d'innocence, en se convainquant que son propre travail est sans danger, quand bien même le journal dans lequel il publie n'est pas respectable. Jusqu'à la fin de sa vie, il aura des difficultés à admettre sa part de responsabilité en tant qu'auteur au sein d'un journal collaborationniste. Aujourd'hui, les historiens peuvent donc affirmer que l'artiste a participé à la collaboration, mais de manière passive, en adoubant un journal par ses dessins à succès et en reproduisant à la marge certaines images véhiculées par le nazisme. 
Toutefois, peut-on affirmer, comme on le voit parfois sur Internet, qu'Hergé était un sympathisant nazi La réponse est simple, non, il ne l'était pas. Cette légende tenace vient d'un ouvrage intitulé « Tintin mon copain », écrit par le sulfureux Léon de Grêle, figure emblématique de la collaboration belge. Ce dernier est en effet connu pour avoir fondé en Belgique le parti fasciste Rex, et pour avoir été commandant au sein de la 28 e division SS Wallonie, avec lequel il combattit sur le front de l'Est. Alors s'il est vrai que De Grel et Hergé ont été collègues au sein du XXe siècle, les deux hommes se sont en réalité rapidement brouillés et n'entretenaient aucun lien d'amitié. Après la guerre et la perte de son statut de célébrité, De Grel affirma dans son ouvrage être l'inspirateur d'Hergé pour son personnage de Tintin et inventa la légende d'une vieille amitié avec le dessinateur. De Grêle, qui rêvait de gloire en Belgique, fut donc obligé à la fin de sa vie de se rattacher à la figure de Tintin pour faire parler de lui et exister. Finalement, on l'a vu, si Hergé n'eut aucune sympathie particulière pour le nazisme, on ne peut toutefois nier le rôle qu'il joua dans la collaboration belge. Certes, ce fut un rôle passif, qui ne vaudra pas de condamnation judiciaire, mais un rôle tout de même suffisamment important pour qu'il fasse l'expérience de la peur. Il perdit son emploi, passa une nuit en prison, certains de ses proches furent arrêtés, d'autres exécutés. Dans les entretiens qu'il accorda avant sa mort, il affirmera d'ailleurs que l'expérience la plus importante de sa vie fut justement cette haine à son encontre au sortir de la guerre. Cette expérience traumatisante le plongea alors dans une violente dépression qu'il ne quittera pas pendant 5 ans. Cinq années au cours desquelles il perdra momentanément le goût du dessin et de la narration. Toutefois, ces années noires ne furent pas seulement négatives. Ce traumatisme permit une réaction d'Hergé, une évolution intellectuelle de sa conception du monde, qui se matérialisa dans les albums de son célèbre reporter. En effet, loin de ses positions manichéennes au pays des soviets, Tintin connut une profonde transformation, que l'on constate notamment dans les bijoux de la Castafiore ou son aventure au Tibet, jusqu'à ce qu'il devienne aujourd'hui un symbole de générosité et d'ouverture sur le monde. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo, regardez-la attentivement car il n'est pas impossible que la société Moulinsard fasse interdire sa diffusion. Aussi, n'hésitez pas à partager cette émission autour de vous et à y mettre un pouce bleu avant qu'il ne soit trop tard. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.